안녕하세요. 구독자 여러분들 고스턴터 윤시현입니다. 저희가 앞으로 영상 자막 시스템을 변경하려고 합니다. 기존의 영상 자체에 나왔던 자막을 유튜브 자막으로 변경하려고 합니다. PC로 시청하시는 분들은 이쪽 하단에 자막 버튼을 눌러주시고 모바일로 시청하시는 분들은 이쪽 상단에 자막 버튼을 눌러주시면 감사하겠습니다. 윤시현 채널 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 감사합니다. "이렇게 심각한 상황인지 처음에는 몰랐다는 제보자, 아무도 없는 화장실의 변기물이 저절로 내려가는 등 이상 현상을 겪었었지만 대수롭지 않게 여겼다고 한다. 어느 날부터 남편과 제보자는 알수 없는 시선을 느끼기 시작하는데, 마치 제보자를 감시라도 하는 듯 나타나는 이 존재가 과거 자신에게 폭력을 가했던 남자친구를 자꾸만 떠오르게 한다. 전 남자친구의 어머님은 무당이셨다. 종종 그녀의 꿈에 나타나." 저주 섞인 원망을 했다던 그의 어머니 이후 집에 불이 나고 반려묘와 반려견이 연달아 목숨을 잃는 등큰 사고들이 끊임없이 일어나자 공포심을 모르고 살았던 그녀가 이 집에서 극심한 공포감을 느끼기 시작하였다 그 두려움은 점점 그녀의 마음 안에서 분노로 바뀌게 되었다 우리의 결혼이 불행의 시작이 아닐까 모든 것을 부정하기 시작한 제보자 정말 누군가가 그녀의 결혼 생활에 불만을 갖고 있는 것일까? 좀 심각한 사연의 집이었어요. 이제 뜬금없이 불이 났어요. 여기 지금 여기 라인으로 다 불이 나가지고 고양이가 그때 불 타서 좀안 좋게 죽었어요. 제가 캠방 당시 로고보다 훨씬 큰 거미처럼 되게 움직이는 그런 형상이 하나 있었어요. 뭐 이상한 엄청 큰 꼬리 같은 걸 봤거든. 아까 위층 어, 올라가서 사람 거는 아니었어. 천장 보고 있는데 저 여기를 보고 있어도 아래가 보이잖아요. 이 아래에서 진짜 엄청 큰게 뭐가 이쪽에다 싹 지나갔어. 카메라 온도가 났거든? 또 하나 펴. 다 날라갔어. 어? 이때까지 그냥 다 날라갔어. 이 상황 자체는 알려줘야 될것 같아서 좀 위험한 것 같아서. 혹시 이 안에 계십니까? 더 가까이 오세요. 양 팔이 나오더니 카노한테 팔을 뻗는 거. 여기 온 우리조차 데리고 가려고 하는 거지. 춤가 들어갈 때그 느낌이란 게 있잖아. 그 느낌이 확 오면서 느낌 안 좋다. 분위기가 갑자기 확 180도 바뀐 것 같아. 지금 완전 달라. 일단 오늘 확인한 거는 분위기가 맞아요. 일단은 집 전체가 지금 저주 영향이에요. 아 내가 봤을 때. 그냥 여기 자체가 그냥 뱀이 꽈리 떼고 있는 것처럼 여기가 먹히고 있는 것 같아. 음. 계단에서 다리가 삐끗하거나 나도 몇번 자빠질 뻔했거든요. 그래서 강남콩 같은 게 이미 엄청 쭉 뻗어가지고 이집 전체가 영역이 된것 같아요. 저주가 메인 맞는 것 같아요. 내가 봤을 때. 그래서 이 부분은 싹 차야 될것 같은데 쉽지는 않을 것 같아요. 이제 샘들이랑 해서 맞춰서 한번 봐야 될것 같거든요. 아이를 좀잘 돌봐주세요. 저희가 오기 전까지. 전했어요. 눈압이 좀 오는 거 왜쪽으로 아직은 모르겠다. 요 요층은 그렇게 뭐 사건의 장소는 아닌 거죠. 위층인 거죠. 여기가 불타는데 고양이 불타는데. 홀. 고양이가 여기서 불타다. 네. 불이 여기서 났다고. 응. 그리고 고양이가 여기서 불타 죽었다고. 네. 그러니까 여기가 고양이 위쪽으로 나가면 3층 라인 테라스에 강아지 죽은. 거. 아이고. 왜 흔적이 없을까? 그래서 위로 한번 올라가 봐야겠네. 일단 여기는 눈압 몇 쪽으로 나왔을까지 모르겠거든. 오오 오, 잠깐만 빅 소리. 아니 띠띠 아, 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 아 진짜 올라오세요 어? 어? 안녕하세요 아 일단 기운을 좀 느껴봐야 돼형 기운 그거 제가 할 일이에요 올라오세요 아, 제보자님 방 계신가? 침실 아, 제보자님이 나이가 좀 있으셔? 아니요 나도 알아 방이 되게 위로 솟았다 그지? 네 그럼 여기 있다가 밥 먹으러 올라가야 돼? 무슨 일이 있으면 오르락 내리락 해야 되는구나 내 기분 같구나. 음. 오라는 얘기 하는 거. 어, 여기 어? 부적을 붙여놨네요? 누구 거 부적이에요? 아, 그때 이쪽에다 말고. 아, 네. 
여기에 갇혀 있나요 지금? 아니요. 전문가의 의견으로 봤을 때는 네. 여기에 갇혀 있다라는 느낌보다는 그냥 뭐 들어가 줬다 정도. 아 들어가 있다. 아니요, 아니요. 이미 나왔겠죠. 이 정도의 실력, 신력 가지고는 뭐 택도 없는 녀석입니다. 저 열어셔도 될것 같아요. 붙이나 말하죠. 문좀 열어주시면 안 돼요. 뭐, 뭐, 뭐예요? 거기? 몰라 여기서 뭔가 이상한 귀체 같은 거 같은데 귀체? 아 보일러실 어. 와 이게 뭔가 있긴 있다 저 위층도 보여주고 오세요 여기에 테라스가 있고 여기 뽁뽁이 있는데 여기 옥탑방이 그 문제가 제일 많았던 거 너무 썼다 여기 분위기 살벌해 위에는? 어, 완전 다르죠 위에 분위기 뭔지 알아요? 그러니까 그런 거 같아 그관 관 느낌 들어 그냥 살짝 보이는 게 어지러워. 야 이런 집 처음인데? 그러니까 감이 안 잡히지. 이거 어떻게 판을 짜야 되느냐. 초코파이 몇 개? 하나 하고 있어. 제 차에다 하나 있어요. 너는? 저 초코파이 지금 하나. 나 하나. 그러면 총? 세 개. 둘, 셋, 넷, 다섯 개? 다섯. 그지? 각 방이 한 개씩 놔둬보자. 네. 그럼 저 3층 방에 놓겠습니다. 아 거기다 놔둬. 그럼, 그럼 저 네. 1층 방에 갈게요. 어? 아니 아니 천천히 가 천천히. 한개 설치하면서 내려가 야, 저거 제목만 귀신이라 오해받을 수도 있어. 형이 늘 얘기할 건 딱지. 뭐, 이거 방이야? 아, 창고겠냐? 여기 창고야? 여, 열려요, 문? 문, 어, 여기 있네, 문 여전히. 창고네. 음. 와, 형, 이쪽에서 두번 두드리는 소리. 여기. 어. 그때도 그랬어. 여기서 소리가 엄청 많이 났어. 그 노크하는 소리 마냥. 똑똑. 방금도. 어. 어, 딱 이거 두 번이었어, 방금. 형, 뭔가 좀 어렵다. 자, 그러면은, 모여봐. 보여봐. 1층이랑 다, 방마다 설치했어? 초코파이랑? 네. 네. 그 주방 쪽에 여기에다가 오륙을 하나 설치하고 네. 그 여보야 너 장비 그거 있지? 초음파 이거 오르락 내리락 아 네네네. 그거 여기 계단 쪽으로 해서 이렇게 사선 안 되는구나. 일자로는 일자로만 네. 되는 거. 그집 구조 자체가 약간 좀그 위로 솟아 있는 집 구조다 보니까 장비 설치 부분에서 모니터링 하기가 좀 쉽지가 않았던 것 같아요 안될 거야 아마 초음파 때문에 왜냐면 계단 라인 쪽에서 오르락내리락 하는 거는 어, 어디 보자 어디 보자 어디 보자 잠깐만 생각해야 돼 생각해야 돼 생각해야 돼 이렇게 걸치면 이렇게 지금인데요 어, 켜봐 아 어, 걸치 걸치잖아 그죠 너, 너 내려와 내려 봐봐 걸치네 여기 쪽에 난간에 하면 되지 않냐? 테이프 붙여야 돼. 제가 여기 얘를 따라 붙일게요. 그 난간 라인 소리가 안 나는 거라서 지켜보는 걸로 하고 우선 가장 중요한 거는 오르골 저쪽에다 켜줘. 동선을 먼저 봐야 돼, 동선을. 길 봐서 진또야. 네. 길 봐서 향 피워야 될것 같은데 길 열어줘야지 빠르게 움직일 것 같아. 근데 저도 아까 위쪽에서 뭔가 있는 부분을 봤거든요. 근데 여기도 위쪽에서 아까 잠깐 들어갔을 때 봤대요. 위에서 아래로 해야 될것 같은데 역으로? 아래로? 이건 좀 역으로 그 아래서부터 향을 태울까 위에서부터 태울까요? 밑에서부터 태워 천천히 길 열어 그때 움직이는 거 한번 확인하고 기웅이 하고 집도 붙고 사람이 인원이 많으니까 여우하고 한번 내려가죠 네. 야나 이거 두 가지를 다 해야 되네? 상태하면서 중계기 들고 올라가야 돼 중계기 제가 들게 형님 할수 있겠어? 어 해봐야죠 팬텀 할때 불가능은 없습니다 형님 와, 와 미쳤다 이게 애기 그거구나 아 놀이터 같이 오케이 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 내려 좋아요 재부장님 머리 짧으셔? 어깨 라인? 어깨 라인? 네. 염색 가셨어? 가물가물한데요. <웃음> 그러니까 머리가 검은색이죠? 아니면 연갈색이야? 검은색 같아요. 검은색? 네. 재부장님 머리카락 같지도 않은 것 같고 이거. 라 봐봐. 내 머리카락 있어. 기운 따라서 흔적 길 보는데. 그러네. 근데 약간 연갈색이야. 남편분이 그거야? 갈색이에요? 네. 아 네네네. 남편분이 남편분도 갈색. 보셨어 혹시? 왜냐면 흔적 자체가 지금 보통 뭐가 뭐가 여기도 남편분 방일 거 아니야? 흔적이 왜 다른데 남편 쪽이지? 남편 위주 쪽이야 일단 반대네 잘하면 이게 제 동선 오씨 왜 왜요? 잠깐만 여기는 애기용품만 있을 줄 알았는데 아니네 아 여러분들 일단은 
돌아봤는데요. 향태면서 봤잖아. 그 네. 모서리 쪽에서 그 머리카락. 머리카락도 그렇고. 근데 나는 여기가 제보자님이 여성분이라고 해서 나는 좀 초점으로 좀 생각을 했었거든. 향을 태우고 길 따라서 이렇게 좀 흔적들하고 지나간 모습을 봤어. 벽을 탄다? 어? 벽이랑 모서리 쪽. 그리고 계단도 보면은 네. 얘 흔적이 이렇게 걸어 올라간다는 느낌보다는 이렇게 벽을 타고 다녀. 천장 위쪽부터 해서. 그래서 아까 그 머리카락도 보게 된 거고 전체적으로 얘가 이렇게 돌아다니면서 아까 애기방 들어갔을 때 있잖아 네. 애기방에 있을 때도 뭔가가 약간 그 동물 냄새 있잖아 안 씻은 지 오래된 동물들에서 나는 좀 그런 냄새 키우는 애완동물에서 그런 냄새가 날 일이 없잖아 뭔가 했는데 아까 여기서도 방 쪽하고 내가 오 애기용품 밖에 없는다고 딱 장롱 쪽으로 봤어 거기서 쓱 지나가더라고 뭔가가 여우가 많은 것처럼 뭔가 뱀꼬리처럼 이렇게 지나갔어 근데 아까 내가 본 것도 사람의 형체이긴 했지만 느낌이 사람 같지 않은? 이 패턴이나 지금 하는 거나 냄새를 보면 은 둥갑기라고 할 수도 있지 아... 즉 유사기일 확률이 높다라고 볼 수는 있어요 일단은 와 소름이다 아니, 와... 아니 정확히는 아닌데 네. 유사기일 확률이 높아 한 층만 안에 있어봐 여기 있어볼까요? 어 금선 육중 라인이 맞는데 아래까지는 잘안 내려오는 거 좀, 강하게 산다, 향키고 달라진 점이라고 하면 그게 있겠죠, 형님? 냄새가 세졌다? 어, 좀 얘네 활동력이 좀 세진 것 같긴 해. 일단, 요 아래까지는 지금 안 내려오는 것 같아, 확실히. 이게. 어? 아. 왜, 왜요? 야, 얘 동선 빡세다. 동선 진짜 빡세다. 왜요? 이 위에 배관이 뭔가 다 타고 다니는 것 같은데? 아니 여기 문 쪽에서 방금 소리 나가지고 네. 이게 이 안에 있나 해서 문을 연 거야 그래서 찾아봤는데 없어 위를 갔다 위에서 이렇게 뭐 움직이고 동선이 위로 가는 게 느껴져 야, 이 정도면은 예 잠깐만 그리고 고양이 잠깐만 안 울리지? 얘 위로 빠졌다 얘가 얼로 빠지는 거야 동선 잡기 힘들다 일단 저쪽 라인은 만든다고 하지 않지 않고 우리 테라스도 가봤나요? 보긴 봤어 거기도 이제 어떤 뭐 사건 장소라서 어 보긴 봤어 여기 테라스 아니죠? 여기 맞아요 아 여기야? 여기는 안 봤어 근데 이걸 다 이렇게 하셔갖고 꽤이나 좀 그렇네 뭐야? 엄마 뭐야? 아닌데? 요사기 같긴 한데 둥갑하는 것도 보면 근데 형체가 너무 뚜렷한 위치라 해서 어렵다 뭔가 설명 네 올라오시면 될것 같습니다 야 형이 봤을 때 지금 여기를 좀 천천히 둘러봤어 둘러보니까 놀라운 사실이 하나 있었어 뭐죠? 이 제보자분이 방집에 갔다 온것 같아 여기 앞에 보니까 뭐 별별 비방 다 해놨던데? 저기다 옷 매달아 놨구나 옷네 입고 있나 문 앞에 가위도 있고요 음. 저 뒤엔 도깨비 방망이 있습니다 도깨비 방망이? 여기 도깨비 터야? 아닌데? 이게 전환감 아니야? 계량기에다가 줄로 묶어놨어요 아 그리고 더 놀라운 사실 이 제보자님 무당분도 왔다 간것 같아 아 어, 집에요? 어 와우 와 역시 와 끝났네 아니 그게 아니라 여러분들 잘 들으세요 여기서부터가 시작이에요 여기는 도깨비 방망이도 해놨더라고요, 그죠? 아, 어, 맞아요. 도깨비 방망이 왜 해놨을까? 도깨비 털어서? 아니. 그럼 도깨비 방망이 왜 해놔줘? 그냥 귀신 무서워서? 아니, 무언가를 누르기 위해서 털을 누르거나? 그럼 옷, 옷 나무는 왜 갖다 놨어? 비방 중 하나겠죠? 안 좋은, 뭐, 귀신이 못 들어오게 하거나? 그치. 일단 길은 다 열었는데, 동물이 안 씻었을 때 나는 이렇게 좀 악취 있잖아요. 제보자님 집에서 나는 냄새겠지 하고 넘어갔어요. 근데 향 피우면서, 올라가니까 그 냄새가 좀 심해지더라고요 한번 다시 내려와 봤어요 내려와서 이제 기웅이랑 이러고 얘기하고 있었는데 화장실 쪽에서 이상한 슥슥슥 소리가 나는 거예요 계속해서 어 잠깐만 하고 화장실 문을 열었는데 없는 거예요 아무것도 그럼 뭐지 하고 천장을 봤는데 천장 쪽에서 여우가 말한 것처럼 뱀꼬리가 쑥 하고 올라가는 거예요 뱀꼬리? 뭐 이상한 엄청 큰 꼬리 같은 걸 봤거든? 아까 위층 올라가서 사람 거는 아니었어 그걸 또 봤어요 그 
머리 짧은 남자 모습을 한 형체를 봤거든요. 음. 얼핏 봤는데 보였다 살았다, 보였다 살았다 그러더라고요. 근데 보통 그러면 은 제가 좀 이야기가 들려야 되잖아요. 음. 목소리나 목소리가 안 들려요. 약간의 지금 의심하고 있는 게 축생기나 유산기나 둔갑기 이렇게 음. 의심을 하고 있어요. 딱 여기까지 해놓고 이제 형이 해주시면 될것 같아요. 자 일단 전, 저는 이집 솔직히 얘기하면 모르겠어요 솔직히 얘기하면 하나도 모르겠어요 하나도 이게 뭘, 뭘 알아요 아 여우 개 올라와서 나 찍어주지 개신자 아형저 화장실 갔다 왔어요 개신자 아니지? 아 아이, 그럼요 형 뭐. 그거 내가 드릴게 너 카메라 들어 네. 이 집에 대한 굉장히 놀라운 사실이 하나 있습니다 거울이 많이 없어요 거울을 확인해보면 여기 있습니다 여기 여기 하나 화장실에도 거울이 거의 없는 것 같기도 하고 여기도 있네요. 거울이 뭐 붙어 있을 필요는 없는데. 근데 이제 저주라고 했을 때 동선이 별로 없을 텐데. 그러면 이렇게 보자. 고양이는 어디서 죽었어? 1층이죠. 뭐? 식당이던데. 어, 강아지는? 강아지는 여기 테라스. 저기 바깥 테라스. 아까 그 뽁뽁이로 감싸져 있는 문 있잖아요. 거기 테라스. 고스트 더블을 좀 해보겠습니다. 솔직히 난 진짜 너 진짜 얘기할게. 딱한 가지야. 저주가 확실해. 이 층에는 뭐 별다른 그 여기 층에는 별다른 그건 없지. 여기 층은 아직까지는 그렇죠. 그때도 이랬어요. 아래 층에서는 괜찮다가 음. 저희가 아래에만 있었다 보니까 음. 그래서 저희를 유인하더라고요. 위치 공거지는 맞는 것 같아. 진도가 말한 것도 그때 맞는 것 같고 지금 다 맞아. 근데 내려올 수 있는 조건이 아닌데 어떻게 내려왔을까를 보고 있는데. 아이고 진짜 좋. 어렵네. 올라가 보자. 네. 먼저 올라가. 아 이거 제보자님 되게 권투하셨구나. 제보자님 권투하신 것 같아. 권투를 빈대. 와이. 음. 진도가 얘기한 게 맞는 것 같아. 이거는 내가. 어 형. 왜? 형 잠깐 위위 옥탑이죠 형. 어. 형이 방금 진도가 맞는 것 같아 하고 앞으로 가셨잖아요. 어. 이쪽에 그 제가 말했던 그 남자 있잖아요. 어. 그 남자가 그대로 서서 위쪽을 바라보고 있는데 형님. 좀 전까지도 없었거든요. 왜? 왜 보고 있는 걸까? 어, 야, 잠깐만. 여기 바람 부냐? 누가 저거 쳤는데? 야, 잠깐만. 일로 와봐, 일로 와봐, 일로 와봐. 저거, 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 매달린 거, 매달린 거. 누가 툭 쳤는데? 누가 이렇게 손으로 네. 탁 쳤어, 지금. 올라가, 올라가. 지금 올라가, 올라가. 어. 누가 저걸 쳤어? 너 봤어, 지금. 아니, 그냥 바람이 움직이는 게 누가 탁 쳤다니까? 어, 형, 살짝씩 흔들린다. 흔들린다. 어, 아니, 그러니까 그, 지금, 운동 에너지가 남아서. 그래. 바람이 오면서 살랑 움직이는 게 아니라, 진짜 손으로 탁 쳤을 때, 위로 살짝 꺾이는 거 있잖아. 그렇게 쳤어. 좋아요 한번더 쳐줄 수 있어요? 이번에 여우 죽방을 쳐주세요 아니 형님 아 어, 미안 당신을 이해할 수 없습니다 당신을 이해할 수 없습니다 이해할 생각이 없어 여기가 애기 놀이터인 거지? 그쵸 그래. 어떻게 보면 근데 진도가 여기가 관 같다 그랬어 관 그러면은 지금 애기 방이 여기하고 2층이야 그 다음이 아 중간층이가 이거 층수가 아니구나 중간층이구나 따지고 보면 주차장 빼고 1층이 거실 1.5층이 애기 방 2층이 엄마 방 2.5층이 컴퓨터 방, 3층이 여기네. 맞죠. 애기가 몇 살이야? 진짜 어렸어요. 한 살도 아니라고 들었거든요. 태어난 지 진짜 얼마 안 되는 네. 애기네. 그러면 이 모든 사건이 애기 태어나기 전에 있었던 일들이야? 그때부터죠. 애기 태어나고부터야? 전부터죠. 심지어 저희 방송하고 난 다음 날한 번도 그런 적이 없는데 침대에서 떨어졌대요. 잠깐만. 그럼 애기 태어나기 전부터 여기서 사셨던 가 그렇지 않을까요? 그 애기 방은 원래 뭐였어? 여쭤볼게. 어, 물어봐줘. 애기 방은 손님 방. 고양이나 강아지에 대한 방은 아니었던 것 같지? 네. 손님들 오면은 그냥 주무시는 그런 방이었던 것 같아요. 오, 다 올라가네. 아! 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 깜짝 놀랐어요. 이래서 마음을 곱게 먹어야 된다. 너무 살짝 올라와. 아. 아. 아니. 아. 에스티스 돌아갑니다. 뭐야. 야, 여기 강아지 냄새 많이 난다. 설마 개집인가? 강아지 집 아니에요, 거기? 모르겠어. 애기 노는 데 아니야? 걔는 일단 옥탑으로 올라가지 않아요. 애기 방에 있을 때도 뭔가가 약간 그 동굴 냄새 있잖아. 거기서 들려요? 형안 들리나 보다. 아니 쓱쓱쓱쓱쓱쓱 소리나 어디서? 뭐야? 누구야? 엄마? 형? 누나? 누나? 누구세요? 양아버지. 누구십니까? 왜? 누나? 형? 어? 뭐야? 누굴 찾고 있습니까? 당신 아니야. 나 아니야? 형! 어떤 형을 찾고 계시는 거예요? 포기했어. 뭐를 포기했다는 겁니까? 너! 뭐? 형! 누구세요? 어! 이... 너! 어 뭐야? 잠깐만. 너! 아저씨 서 있다. 어째서? 오빠! 여기 앞에서? 
야. 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 잠깐만. 야. 야. 노이. 아, 아이씨. 이야기해 주실 수 있어요? 아우 씨 나야 여기 살고 계신 분이랑 아시는 분입니까? 좀 봤다는 거구나 네네 네? 저기 그만해 뭐를 그만하라는 거죠? 내 위로 내 쫓아 내 위로 내 쫓아 다른 방 누구를 내 쫓으라는 겁니까? 무당이 보냈어요? 네 오이씨 미쳤네 와야 말문이 막힌다 말문이 막혀 와 끄라고 오케이 끌게 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 시원히 야 시원이 형 다음에 설명해 드릴게요 왜? 일단 형이 말씀하신 답변은 무당이 보냈다 해요 형님이 거기서 이야기 하시면서 제보자님에 대한 이야기를 할 때마다 이 계단에서 아까 제가 말한 그 이마에서 피 흘리고 있다는 남자 있잖아요 음. 그키큰세 번이 나왔어요 이 앞에서 형 쪽을 바라보면서 그리고 장비 엄청 울리고 장비 울고 아 아까 전에 들었어 시원이까지 나왔어 마지막에 한참 있다가 응 그만할게 그만할게 하고 이제 뺄라 그랬는데 시원이 이러다 그리고 그 아까 진도 형이 말씀하신 스스스스 소리 있잖아요 어, 어. 형 들어가자마자 엄청 심했어요 일단 어느 정도 나도 미국이 틀린 것 같아요 일단 에스티스를 여기서 한 이유가 뭐냐면요 제가 여기 밑에서 생각을 해봤어요 전자기장 한번 봐야겠고 진짜 놀라운 사실이에요 형들 전자기장이 없어요 아. 그 말인지 호스트 박사 이렇게 많은 단어를 순식간에 뽑아낼 이유가 없거든요 사실 왜냐면 말씀드렸듯이 여기에 이제 전자기장을 반응을 해서 계속 들어와야 되는데 여기 안쪽은 이거는 안쪽이 여러분들 안 보이시니까 제가 이걸 키고 이 안쪽을 소리로 들려드릴게요 이 안쪽을 이렇게 보잖아요 울리지? 울려 울려 그냥 울려 응. 쟤는 왜 자꾸 비올라 와 이게 왜 그러지? 행동 패턴이 바뀌었는데요? 모르겠어 이쪽 안쪽에 전자기장이 와 이씨 와 진짜 아니 난 숨을 데도 없다고 형 회장님 저 놀랄 거 저 놀랄 거 아니에요 야 이씨 이놈아! 이놈! 보세요 여러분들 여기는 지금 전쟁기장이 없어요 이래 살짝 튄 거예요 근데 여기 왜 그러지? 그러니까 진또말이 맞다는 게 화제 네. 얘기하다 말하는데 진또말이 맞다는 게 약간 여기가 뭔가 빈관 같은 느낌이 좀 없지 않아 있어 수사하는 게 근데 이거는 공기 때문에 그런 거일 수도 있지만 외품도 불고 왠지 사람이라는 느낌이라는 게좀 있잖아 맞지? 누군가의 보금자리인 것 같다 무당이 보냈다? 그러니까 에스티스 했을 때 너가 반응이 무당이 보냈다고 그런 거잖아 네 무당이 보냈다 이쪽은 이제 강아지도 좀안 올라오고 고양이도 이쪽을 보면 은 하악질을 한다고 일단 차갑잖아 전 남친 엄마가 무당이었다 네 자기 아들의 영정사진을 들고 제보자님한테 니년 때문이라고 지금 어려워 어떤 거 지금 시원이 형이 얘기하는 연결고리가 없어 무당이 보냈다 축생기 지금 얘가 왜 들어왔냐 어떻게 들어왔냐 왜 저주냐 이런 부분에 대해서 이건 하나의, 하나로 딱 연결이 돼 그리고 나서 무당도 부르고 다 했다며 근데 왜안 됐을까 계속 왜안 좋은 일이 계속 일어났을까 A가 태어났기 때문이야 영혼 결혼식을 한 상태잖아 그쵸 지금 다른 남자 애를 낳은 거잖아 그러니까 저주가 이제 발생 계속 이제 그 되게 안 좋은 일들이 생기는 거야 계속 그때도 애 임신했을 때 아니야? 뭐 계속 안 좋은 일이 일어났을 때가? 저, 그게 용납이 안 되는 거야 그럼 여기서부터 풀리는 거지 무슨 저주였는지는 풀리는 거야 이 무슨 저주였는지는 그러면 이 저주가 제보자님 물건 쪽에 있는 거일 텐데 그거 아니고선 아 사주팔자 다할 거잖아 그럼 얘가 어디 있는지 봐야 되는 거야? 남자는 그 남자야? 제가 본 얼굴이요 그전 남자 친구랑 너무 닮았어 그러니까 그게 맞네 확실하게 뭔가 이 제보자님하고 남자 남편분하고의 이벤트가 있고 나서 계속 이상한 일이 벌어진 건데 그분 결혼 기념일 날에는 좀 기억나세요? 뭐 하셨어요? 뭐 평탄 했나요? 살아있는 데 영혼 결혼식을 안된 거지 안 되는 거지 살아있는 사람하고 죽은 사람하고 합의가 없이 강제로 겨, 영혼 결혼식을 한다고 해도 안 되는 거예요 
일반 결혼식과 똑같이 생각하면 돼요. 내가 이 여자를 합의 없이 결혼할 수 있나요? 안 되잖아요. 그 여자도 합의해야 되고 저도 합의해야 되고 결혼식장이 둘이 합의된 상태로 들어가야지 결혼식이 돼. 근데 무당이 강제로 했으면 약간 편법으로 가능하다는 거야. 영혼 결혼식이. 결혼 기념일은 안 챙기고 불나고 1년 반 뒤에 임신했다. 그치. 살아있는 사람끼리가 아니라 나, 저 남친 그 살아있는 죽어있는지 모르다. 그죠. 생성 확인이 안 되는 건데. 죽었으니까 네. 영혼 결혼식 했을 수 있는 거고. 살았으니까 살아있는 사람끼리 영혼 결혼식이 되면 안 되지 당연히. 근데 저게 모르는 거예요. 확실한 게 아니고 추측인 거죠. 추측. 아예 확인을 제대로 할 수가 없기 때문에. 내가 만약에 부모고 무당이면은 내 자식이 혼수 상태면은 그 여자를 죽이고 그 영혼을 어떻게든 내 아들한테 살아있는 아들한테 붙일 것 같아. 살려. 아 그러니까 예를 들어서 그러니까 바꿔 생각하면 혼수 상태면은 그렇게까지는 안할 거다. 연락이 끊겼을 뿐이지 죽었다라고 판단할 수 있는 어떠한 그게 없어서. 살아 있었을 가능성도 사실상은 있거든요 이게 전 남자친구도 그렇지만 무당도 같이 엮여 있던 사건 중에 하나였어요 양쪽에서 누가 양밥을 던진 건지 알수 없는 상황이었거든요 영혼 결혼식이냐 뭐 아니면 저주냐 확실하게 돌아가시지 않은 분을 영혼 쪽으로 묶여 있다 라고 이제 좀 무책임하게 얘기하기보다는 좀 저희가 좀더 디테일하게 조사하고 싶었던 욕심이었어요 네. 제일 먼저 형아들 그거를 생각하지 그거 내 아들이 혼수 상태면 누구 탓할 거야? 여자 탓하겠지 그러면 이거는 그 여자를 내 아들과 그 여자하고 이어주려고 할게 아니라 그 여자에 대한 원망이 남아있지 않을까? 그렇게 되면 그 여자를 저주할 것 같아 그 여자하고 합이 안 맞아가지고 된 거면 야 제보자님 부적받은 것도 있, 있는 것 같은데? 부적 뭐 부적 아까 안방에 있었던 부적 같은 경우는 결혼 전에 저희가 결혼하기가 좀 힘들었어요 여러 가지 상황 때문에 결혼 좀잘 되게 해달라고 부적 썼던 거고 그러니까 이제 일차적으로 봤을 때 귀신 탓이 아니라 부주의 아니냐라고 생각할 수도 있는 사람들이 근데 너무 연속적으로 일어나다 보니까 제보자님 너무 힘든 거지 그래서 여기 밑에 가서 1층에서 옷으로 하고 뭐하고 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 이렇게 할수 있는 거다 했던 거 같아 그게 아까 저기 뭐 보니까 뭐 여러 가지 비방들이 다 제보자님이 다한게 아니라 누가 갖다 주고 누가 갖다 주고 아, 그런 거 네. 같더라고 그래요 보내주셨어요 네. 저한테 두께방만 어. 같은 경우 가게를 하셨어가지고 어. 가게 했던 거 갖고 온 거고 옴나무는 어머니가 이제 귀신 들어오지 말라고 어머니는 불교고 어, 네 그리고 종교는 제보자님 두분다 같으시고 어릴 때 불교계 둘다 불교 일단 그러면 다시 거슬러 올라가 볼 거야 위층에 네가 말한 대로 빈관 같은 느낌이 있어 그러니까 손님이 저기에 자리 잡았을 확률이 굉장히 높아 근데 아직 지금 거 조금 부족해 일단 그 부분이야 뭐가 뭔지가 모르겠지만 은 사후적으로 설명해 드릴게요 이 제보자님 중심으로 이야기를 저희가 하나하나씩 맞추다 보니까 안 맞아요 옆으로 갔다가도 안 맞고 이렇게 갔다가도 안 맞고 그러니까 여기 상황하고 제보자님 사연하고 상황이 안 맞아요 저주라고 판단하고 제보자님을 딱 봤을 때도 제보자님은 또 저주하고는 또 맞지 않은 그러니까 보통 저주 걸린 사람들 보면 은 대충은 어느 정도 흔적이라든가 표식이 있는데 그런 것도 사실상 없었고 그래서 저희가 계속 이 수사하는 부분에서 굉장히 어려웠던 것 같아요 그래서 어느 무엇에다가 정답을 내리기가 굉장히 곤란했던 상황이었습니다 만약에 못이 박힌 게 맞다면 나가서도 얘기해 줬지만 은 그거는 전남자 친구가 죽어서 온 망자가 아니라 인형의 못을 받고 그러니까 인형이 우리가 무당들이 저주를 할 때는 여러 가지 종류가 있다고 했죠 인형에다가 지나가는 망자를 담아놓고 거기에다가 저주할 사람의 이름이나 사진이나 머리카락이나 손톱 같은 걸 하고 망치를 쳐요 그렇게 되면 은이 인형이 인격화가 된게 아니라 이 인형을 토대로 망자가 와요 그래서 괴롭힌단 말이야. 그러면 그 저주는 이 제보자님이 잘안 되는 저주가 아니라 무슨 직접적으로 박았기 때문에 이 제보자님의 몸에서 서서히 효과가 나타나면서 안 좋아진단 말이야. 상황도 안 좋아지고 몸도 안 좋아지고 그 저주의 대상자가 전 남자친구의 어머니다 라고 지금 하고 있는 상황이잖아. 진짜? 그렇게 됐으면 지금 되게 시간이 많이 흘렀을 텐데 제보자님이 지금 얼굴을 내가 이제 오늘 처음 봤잖아. 그러니까 저주의 대상자는 아니야. 저주의 대상자의 부분에서는 좀 약해 만약에 이게 대상자가 애완동물이었으면 이건 말이 돼 그럼 이 귀신은 지금 뭘더 하기 위해서 남았느냐가 가장 중요한 거란 말이야 일단 이건 위험 수준이야 자 그러면 다시 과거로 돌아가서 누가 했냐 전 남자친구의 어머니 부분을 빼고 무당이니까 전 남자친구를 빼면 그냥 무당이야 무당이 했어 
그 외적인 저주의 기운은 있어? 그 외적인 저주의 기운은 있어요. 그러면은 저주는 아내 아내 분이 맞는 거지. 오케이 그렇게 돌아가자. 제보자님은 신기가 있냐는 거야. 신기가 있냐가 아니라 누군가에 의해서 누군가는 무당이겠죠. 무당에 의해서 자기도 모르게 그쪽 길로 만들어지고 있어요. 무당이 보낸 게 무당이냐 제보자님이 무당이냐 해서 둘 중에 누가 무당이냐 나는 지금 역설로 생각하고 있거든 본인이 무당이냐 그렇죠 그렇게도 솔직히 보여질 수밖에 없어요 모든 상황들을 보면 그렇게 행해지고 있잖아요 그러니까 제보자님이 좀 약간 좀 이쪽 부분에서 이거 오해, 오해가 아닙니다 아니 오해가 아니라 제 생각이에요 제보자님이 그렇다는 거 아니에요 무속 쪽으로 되게 좀 뭔가 꿈하고 연관성이 좀 가지고 있어 그러면 이건 본인도 어떻게 보면 은 무당에 대한 커넥션을 가지고 있단 말이야 맞아요 이 무당이 원하는 저주를 이 사람한테 했을 때 일반 사람한테 했다고 치자 여우한테 그럼 얘는 안 믿어 그럼 안, 안 간단 말이야 근데 본인 스스로가 무속 쪽으로 좀 뭔가 있고 그거를 되게 예민하게 받으면 그걸 굉장히 세게 받아 없는 저주도 본인에 의해서 증폭이 될 수도 있단 말이야 맞아. 그러니까 내 말은 다시 돌아와서 누가 무당이냐는 거야 행위를 얘가 했겠지만 은그 행위가 아닌데 이 제보자님이 더큰 행위를 했던 게 아니었을까가 지금 내 생각이고 그리고 다시 한번 돌아서 가잖아? 그 상황적인 부분을 갔을 때그 공화양이하고 강아지가 그렇게 됐을 때이 집안에 누군가는 살지 않았냐 좀안 좋은 일이 내가 일어남으로써 그 옆에 사람이 뭔가 또안 좋은 일이 당할 뻔했던 거를 다시 원상복귀가 되는 그런 상황이 있지 않았느냐 본의 아니게 좀 이런 식으로 돌아갈 수도 있지 않느냐 그러니까 다시 한번 얘기하자면 은 이곳은 저주냐 아니면 당집이냐 본인이 부적만 안 썼을 뿐이지 부적은 일단 계속 수집하고 있는 거고 본인이 뭐 신은 안 모셨지만 신에 대한 뭐 그런 건다 있는 거고 일단 그런 부분이에요 일단 이 믿음이라는 거 그래서 여기가 우리가 자칫 잘못 건드리면 신일 수도 있다는 부분에서 굉장히 어려웠을 부분도 있고 음. 그리고 위에 올라갔대 형아 누나 형아 누나 누이 막 있어 대가족이 음. 아니냐고 했던 거 내려와서 생각해보니까 영아들 이게 가만 보면 조상이 어그뭐다 모여 있는 거 아니냐 그 얘가 아. 봤던 게뭐 바뀌었던 애가 위를 쳐다봤던 게 얘도 못 올라가고 있는 거 아니냐 이 생각이야 전자기장 자체 있어 있는데 이 전자기장 자체가 지금 협소한 상태에서 와이파이 없겠냐 그런 부분에서 지금 저주가 아닐까? 안방에는 오히려 조용해 거울 없는 쪽에서 계속 저주적인 부분 일들이 일어나고 있어 자 그럼 우리 여기서 우리가 해야 될 거는 축생기가 있는 거하고 있는 거냐 모셔져 있는 거냐를 파악을 해주면 좀 좋겠어 엄마 아가 위로 올려 꽹 엄마 우리 이빨 안녕 당신 <웃음> 불러 불러 잊지 말고 불러 야 일로 와봐 빨리 일로 와 일로 와 일로 와 일로 와 내가 누구야 너부터 내가 빨리 일로 와 내가 누구야 먹을 거야 나 풀어줘 그러니까 내가 누구야 빨리 얘기해 나 누구야 궁금해 누구냐고 내가 너 말고 내가 누구야 넌안 궁금해 뭐다 까불지 마 너는 누구야 누나 누나 그러니까 내 얘기 잠깐 들어봐 왜 들어온 거야 불렀어 누가 불렀어? 할머니 할머니가 뭐 해달래? 무당 할머니 뭐 해달래? 그 무당이 너보고 뭐 하래? 아 잡아먹어 아, 잡아먹을래? 먹어 무당 할머니 먹어 다 잡아먹고 뭔데? 지금 이제는 누굴 먹을 차례야? 누굴 먹어야 돼? 만지지마! 누구 먹을 거야 이제? 다음은 누구야? 너부터 먹어버릴 거야 미쳤나 봐야 정말? 너! 할머니 왜 그만 서그 할머니 잡고 있어 오케이 오케이 잡고 있어 잡고 있어 잡고 있어요 잡고 있어 오케이 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 그만해 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 너 그러다 또 묶인다 그만해 정신 차려 진도 일단은 그 STC를 처음에 하다가 접신이 됐어요 뱀의 형, 형상을 하고 있긴 한데 좀 소름 돋았던 게 중간중간에 목탁 소리가 탁탁 세 번씩 음. 났다가 뱀이 들어올 때마다 났어요 이게 주작을 할수 없는 타이밍이란 말이야 그래서 형이 올라와서 아 이때다 싶어가지고 와가지고 내가 누구야? 
라고 계속 물어봤어 진또 계속 봐, 보셔서 아시겠지만 은 얼굴 가리, 눈 가리고 있는 상태에서 소리도 엄청 크게 잡아놓은 상태이기 때문에 내가 올라왔는지 없는지도 모른단 말이야 그래서 내가 누구야 그렇죠. 내가 누구야 계속 물어봤어 그러니까 무당이 너는 누구야 누가 보냈어? 그러니까 할머니가 보냈대 너를 보낸 이유가 뭐야? 라고 물어봤어 그러니까 잡아먹을 거래 어 맞아 어, 먹을 거래 지금 이제는 누굴 먹을 차례야 그러니까 너를 먹을 거야 라고 했어 그러니까 그렇게 지금 대화의 흐름이 진행이 되고 있는 상태에서 계속 무당 할머니 무당 할머니 했던 거야 이게 이제 장비를 만지려고 해서 내가 좀 살짝 빡이 쳐가지고 이제 소리 친 부분도 있었지만은 안 되겠다 싶어서 내가 이제 너 깨운 거지 장비를 만지려고 했어요? 어 장비를 만지려고 계속 이렇게 지금 대화의 흐름은 그렇게 갔고 그래서 얘가 지금 원하는 거는 먹는 거였다는 게 지금 계속 먹을 거야 뭐 먹을 거야 막 이런 얘기가 있었고 이제 나머지 네가 설명을 해줘 아, 네. 접수했을 때 음. 일단 에스티스 부분을 뺄게요 음, 음. 뱀이랑 태아령은 들어왔고 음. 태아령이랑 뱀이랑 근데 뱀이 다 먹었어 음. 축생기도 먹고 아 먹은 음. 고양이도 먹었어요 음. 근데 되게 신기한 게 뭐냐면 이 얘기는 하기 싫은데 잡아놨대 계속 뭐를 제가 계속 물어봤어요 속으로 음. 뭘 잡아놨냐고 그러면서 할머니 할아버지 얼굴들이 보이는 거예요 음. 조상을 잡아놨대요 음. 제가 여기서 좀 아리송 있는데 이 저주가 음. 법당에서부터 시작됐더라고요 화경을 읽었을 때 음. 그렇게 하면 안 됐는데 그 법당에서 시작한 장소가 음. 넉 할머니 있는 장소예요 지호장님 음. 뭔가 거기 해놓은 것 같아요 음. 아까 제가 인형이라 했잖아요 형 근데 밀짚모니아 인형이 진짜 정확히 길다란 거에 못을 박아놨더라고 확실히 이거는 무당 집에서 저주를 내렸고 그 저주가 일단 온 건데 그 말을 했어요 얘가 조상, 조상을 조상 붙잡아 놨다 그리고 잡아 먹어야 온다 라는 얘기를 했어요 제보자님 관련 누군가의 무당이 형 말대로 제보자님을 섬기게 만들려고 하는 것 같아요 음... 그리고 제보자님이 섬긴 부분도 있어요 음... 자, 잠깐만 그럼 뱀이, 뱀이 맞는 거야? 네 일단 뱀은 맞아요 비방을 다 빼고 소금을 치면 되겠구만 소금 쑥 그리고 이건 잡 가면 되니까 그렇지 그럼 그게 다 무당 쪽인 거야? 다 무당이 어쩐지 어차피 더라 이거는 형이 생각할 때는 제보자님이 뭔가를 끌어안는 게 있어 너 말대로 그 끌어안는 거를 진짜 일차원적으로만 얘기하면 물건을 다 가지고 있다고 생각을 해너 말대로 1층에 그 가게에 네. 있었던 물건들을 또다 가지고 계시고 그 외쪽으로 더 과거로 올라가면 그전 물건들도 있을 거고 그러니까 여러 가지 우리가 유추할 수 없는 사건 사고들의 물건들까지 다 가지고 있을 거라고 생각이 들거든 그런 부분을 전부 다 일단 세탁하고 그 다음에 우리께 들어가야 되는 게 맞는 것 같아 내가 아까 전에 거실에서 얘기했듯이 어떠한 비방이 들어가든지 간에 믿음이 없고 다른 또그 마찰이 있으면 은 하나만 하라고 얘기를 했잖아 그래서 비방이 그렇게 큰 것보다는 우선은 그럼 우리가 여기까지 와가지고 해결을 하려고 왔는데 약간 좀 아리송할 수밖에 없는 부분이 저주 부분은 튕겨내면 되는 거지만 일단은 비방도 해줘야 될건 해줘야 되는 거잖아 그쵸. 우선적으로 봤을 때그 제보자님이 생각하지 못했던 비방 용품들도 없지 않아 있을 거란 말이야 그걸 비울 수 있는 시간을 어느 정도 만들고 나서 일단 여기는 간단하게 비방을 하고 그리고 나서 제보자님이 물건이나 이런 거를 다 정리하고 나서의 비방 용품들이 그쵸? 들어와야 될것 같아 그게 그것도... 가장 확실한 게 아닐까 그것도 맞아요 자칫 잘못하면 정말 위험한 상황인 건 맞아요 그러니까 왜냐면 누군가를 잡아먹었다는 라 표현이잖아요 진짜 뱀이 뭔가를 잡아먹을 때는 한번 잡아먹으면 은 소화시키는 기간 동안에는 아무 일도 없어요 그거하고 똑같이 집안에 구렁이가 들어왔을 때 뭔가를 하나하나씩 잡았을 때는 이제 그 주기가 있다고 저는 생각을 하거든요 저는 이 상황 자체가 그렇게 큰 반응이라고 생각하진 않아요 왜냐면 어느 층에도 오르골이나 이런 부분이 아예 움직이지 않고 한 곳에 꽈리 틀면서 앉아 있는 것처럼 그냥 어느 딱 장소 부분 제보장이 말씀하신 것처럼 장소 부분에 어딘가 박혀 있겠구나 라고 생각하고 돌긴 했는데 움직임 같은 건 없었어요 근데 이제 진또가 들어가면서 했던 말이 되게 이상한 곳으로 해서 움직인다 동선이 되게 좀 이상하다 라고 얘기했던 부분하고 제 헌팅 결과하고는 좀 비슷했던 것 같아요 장치를 설치한 결과 안 울렸어요 특정 장소에서 특정한 뭔가를 이벤트를 했을 때그 특정 장소에서는 울렸는데 
확실히 뭔가 움직이면서 이렇게 건든 건 아니었거든요 문 라인 쪽이 아닌 전혀 다른 곳에 지금 맺혀 있다가 저희가 얻은 헌팅 결과였고 진또도 얘기했던 게 1층, 2층, 3층 돌아다니면서 이건 뭐 별다른 얘기는 못했어요 그리고 여우 같은 경우에는 옥상 그러니까 저기 가장 위층 라인 쪽에 못 박힌 남자가 있다라고 얘기를 했던 거고 그못 박힌 남자는 확실히 무속적이든 저희 쪽에서 봤을 때도 약간 저주하고 비슷한 개념이지 않을까 라고 하면서 이제 미궁이 빠졌던 거예요 사실 이건 무속적으로 시작했던 거니까 무속적으로 해결을 해야 된다라고 생각을 했던 것도 있어요 제보자님 상황적으로 봤을 때는 하나도 안 맞는 부분이 굉장히 많아요 무속적인 비방도 하고 뭐하고 했는데 뭔가 제가 들어와서 얘기했던 것처럼 이게 하나도 안 먹혔으면 전혀 다른 건데 그리고 또지 1층에 뭐 독일 방문이 붙어가지고 여러 가지 뭐 보구들이 상징하는 것들이 있는데 제보자님이 너무 맹신하는 거 아닐까? 라고 생각했는데 또 다시 한번 제보자님 얘기를 들어보니까 어머니께서 맹신해서 제보자님한테 전달해 주는데 제보자님이 그걸 또 맹신하고 계시니까 어떻게 보면 은그 그간 있었던 믿음의 신뢰였겠죠 어머님이 약간 촉이 좋으시니까 또 이런 거 조심해야 되고 조심해야 되고 하는 부분이 뭐 있으니까 근데 저희가 그 어머님이기 때문에 표현을 그렇게 못하지만 만약에 그게 어머님이 아니라 다는 제 3자였으면 저희는 이렇게 표현하거든요 무당이 아닌데 그렇게 자꾸 점사 보고 관제수부터 해가지고 이런 걸 보는 거를 허주들렸다 그러거든요 사실은 무속인이 아니잖아요 진토도 그래서 말씀을 드렸던 게 어머니 옆에 분명히 무속인이나 누군가 있을 가능성이 크다 라고 얘기한 게 최대한의 예의였던 것 같아요 이게 돌려서밖에 얘기를 못하게, 못하는 게 뭐냐면 제보자님 말씀하신 거랑은 좀 전혀 조금 달라요 방향이. 예, 방향이 완전 달라요 저희가 처음에 의심했던 게 남편분도 의심을 했고요 제보자님 제3자인 어머님도 의심을 했기 때문에 우리가 제보자님한테 얘기할 때 되게 조심스러울 수밖에 없으니까 계속 돌려서 얘기를 하는 거예요 결과적으로 말씀을 드리면 어찌 됐든 간에 제보자님이든 제보자님 남편분이든 어머님이든 다 떠나서 물건을 타고 들어오는 경우도 되게 커요 물건을 다 사시고 들어온 건 아니시죠? 그러니까 뭐 옷부터 다 얘기 말씀하시는 거예요? 결혼하기 전에 썼던 것들이 들어온 경우도 있고 그리고 저희가 불이 나면서 가정 가구 같은 건다 새로 샀던 그쵸, 거고 그쵸, 네. 저 어항 같은 경우는 남편분이 다 무료 나눔으로 저렇게 만든 음... 것도 하고 그... 남편분도 똑같을 거예요 그 옛날 거 물건부터 해가지고 거진 다 가지고 계실 다 거예요 가지고 그래서 이거를 한번 싹 비우시긴 해야 되니까 그러니까 오래되고 안 쓰고 좀 버릴만하고 옛날 물건들 같은 경우는 한번 싹 비우시고 그리고 이왕 이렇게 된거집 한번 다 드러내서 옛날에 받았던 부족부터 해서 어머님이 옛날에 챙겨줬던 것부터 해가지고 뭐 종교 물건부터 비방적인 물건까지 싹 이제 비우시는 게 중요할 것 같아요 그리고 나서 솔루션을 진행을 하는 게 맞아요 사실은 제보자님이 성격적으로 이 집안에 어떤 물건이 있는지 잘 모르는 사람이에요 일단 한번 정리하셔야 돼요 비우시고 새로운 물건을 받아들이시고 다뭐 부족도 없고 아무것도 없고 했을 때 저희가 그때 부적이 들어가는 게 맞지 지금 저희가 부적이 들어가고 비방하고 뭐 한다고 한다고 한들 똑같이 짱 처리가 될것 같은 거예요 이게 문제가 해결되지 않고 아무것도 안될것 같은 거예요 일단 제보자님하고 남편분하고 누군진 모르겠지만 일단 안 좋은 기운이 들어와서 걷어냈고 걔가 자꾸 뭔가를 제보자님하고 남편분한테 행하려고 한다 이제는 또 가족이 하나 더 있잖아요 그래서 그런 부분일 수도 있으니까 좀 독하게 마음 먹고 일단 처리는 했다 그렇지만 물건에서 나온 거면 또그 기운이 나올 수도 있으니까 물건 한번 싹 비우는 게 옳다 라는 뭐 이야기를 좀 길게 했습니다 아까 시현이 형이 얘기했던 것처럼 좀 무속적인 물건들은 한번 다 치우시고 나서 저희한테 연락을 주시면 제가 부적을 따로 보내드릴게요 그 부분은 있어요 해드리고 싶은 말이 제보자님이 불교를 믿든 어느 종교를 믿는 건 상관이 없는데 무속적으로 너무 의미를 많이 두세요 꿈 내용도 그렇고 꿈에 대한 지금 의미가 되게 항상 많이 갖고 계시잖아요 그 부분들은 좀 의미를 이제 그만두시는 게 좋을 것 같아요 왜냐면 계속 무... 그냥 다, 나도 들려서 말하겠네 아 그래, 그래, 그러면 그래. 직설적으로 진짜 지체수적으로 얘기할게요 제보자님이 판을 키우는 건좀 있어요 없는 귀신도 그러니까 조그마한 이런 게 들어와요 기운이 들어오면 은 제보자님이 그걸 증폭시키는 분이에요 어떻게 해요? 그러니까 본인 스스로 그거를 마음속에 계속 자, 가지고 있다는 거죠 그몇번 맞춘 거에 대해서 만약에 야 그렇게 있으면 안 좋은 기운이 있으니까 뭐 그런 거 하지마 막 관제수 들어왔으니까 그거 조심해 조심해 라고 했을 때 그거에 대해서 엄청나게 크게 생각을 해요 왜냐면 맞췄으니까 그리고 그거를 머릿속에 계속 안 가지고 계신다고 한들 일단은 마음 한속 한켠에는 가지고 있다 보니까 이런 일들이 좀 벌어지는 것도 있어요 그럴 수밖에 없는 상황이라는 건 알아요 그러다 보니까 휘둘릴 수밖에 없는 거예요 어느 정도는 이 기운에 따라서 그리고 예를 들어서 머리에 
못이 박힌 남자가 들어왔는데 전혀 제보자님한테 타격이 없다고 저는 생각을 하거든요 근데 제보자님이 그런 거에 대한 걱정으로 인해서 이 저주의 힘은 더 커지는 거고 커지다 보면 은 얘가 제보자님을 막 때렸는데 뭐야 타격 없어 그럼 어딜 때려야지 타격이 있을까를 생각하지 않을까요? 그러니까 이렇게 이게 없어도 될 일이 점점 있는 일이 된다는 거예요 제보자님 말씀대로 정말 좋은 조상신님이 계셨는데 물론 그거는 우리한테는 되게 좋은 거죠 조상신이 다 지켜주니까 대신에 조상신이 없는 사람 그 사람한테 피해를 주면 제보자님이 또 타격을 받네? 라는 거를 학습하고 인지하는 순간부터 주변 사람들이 힘들어지는 거야 왜 제보자님이 슬퍼하고 힘들어하니까 그렇다고 해서 이 저주나 뭐 이런 안 좋은 기운들이 제보자님으로 인해서 들어왔다고 전 생각하진 않아요 예를 들어서 남편분이 뭔가를 묻히고 들어왔을 때 제보자님이 그걸 또 증폭시키고 또 묻히고 들어왔는데 증폭시키고 이런 케이스도 있을 거라고 생각을 하거든요 이 얘기를 이제 길게 얘기했던 이유가 뭐냐면 은 결론은 제보자님 뒤에 안 좋은 기운이 있든 남편분한테 있든 그걸 다 떠나서 물건밖에 없어요 따라올 수밖에 없는 거예요 그게 확실하게 와 닿으셔야지 물건 정리를 하시거든요 여러분들 이게 방치됐으면 굉장히 위험한 일은 맞아요 말씀드렸다시피 음. 진도가 말했다시피 하나하나씩 잡아먹기 위한 또, 또 애완동물을 또 괴롭힐 수도 있는 거거든요 근데 그뱀 봤을 때 입을 벌리고 있었니? 네 배고픈 거 같아요 아무튼 그 주기가 됐을 때 저희가 잘 찾아온 거 같고 어찌 됐든 저희가 잘 마무리해서 이 집안에서 좋은 일만 있게끔 했으면 좋겠다라는 게 저희 마무리입니다. 혹시 근데 여기 자가예요? 네. 그러면 좀 드리고 싶은 말이 이 계단 쪽 있잖아요. 모서리 라인 쪽에 네. 그거 폼 정리하시는 게 가장 좋을 것 같아요. 아, 모서리. 네, 왜냐면 애기 키우는 집안이다 보니까 아무래도 네, 네, 네. 그리고 뱀끼리 나 있는 거면 그냥 소금 치면 되는 거고 그리고 수숙 한번 태우셔도 될것 같고 그죠? 네. 네 우리 그러면 어떻게 해야 되는지만 얘기해주고 마무리 집시다 어느 정도 정리 좀 되시면 은 저한테 이제 연락 주시면 제가 부적 붙이는 부적 보내드릴 테니까 그렇게 하면 마무리 될것 같습니다는 거고 하고 저희가 다 솔루션을 진행을 했던 거니까 흔들리시는 부분도 있고 그 남편분 굉장히 무서워 하신다고 얘기를 들었어요 우선 기본적으로 그 공포하고 맞설 수 있는 그 마음가짐이 가장 중요한 거지 이게 계속 뭐 우리 집에 귀신이 있대라고 하면서 점점 약해지는 모습보다는 어좀 오래된 물건 같은 거 비워가면서 살다 보면 뭐 어떤 귀신이 온다고 한들 무섭겠습니까 보이지도 않는 건데 보이지 않는 무언가가 있다라고 의식하는 순간부터 두려움이 생기는 거거든요 그러니까 우리 재원님 없는 거 굳이 찾아서 만들지 마시고 저희가 말했듯이 어, 저보다 깨끗하게 해결을 했으니까 행복하게 오래오래 사시고 뭔가 심령적으로 문제가 있으시면 언제든지 연락 주시면 도움을 드리도록 하겠습니다